sebou máme střihový systém Ampex ACE 25 a je to vlastně poslední z úspěšné řady střihových jednotek Ampex. Z předchůdců tohoto systému ACE 25 je možno jmenovat střihový systém EDM1, ACE 200 nebo ACE Micro. Systém je tedy tvořen vlastní střihovou jednotkou, která je v tomto případě počítač s procesorem 286. Měl jsem velké štěstí, že jsem střihový program k ACE 25 našel na stránkách Abekas na internetu. Přední dvířka se dají otevřít, je tady vidět na nákres osazení AT desek v základní desce, pak jsou tady dvě disketové mechaniky, je tady tlačítko Reset a pak jsou tady ještě dvě pozice pro karty, zřejmě nějaká obrazová režie nebo trikátor. Střihovku zapínám vypínačem, zasunu disketu se systémem a počkám, až to naskočí. Je vidět, že nabíhá MS-DOS verze 3.3, Střihový program ACE25 verze 4.1 z roku 1993 a už ho tady máme. Pohyb v menu je vyřešen pomocí osmi funkčních kláves, kterým na obrazovce monitoru odpovídají různé nabídky. Jako poklonu firmě Ampex musím říct, že systém menu je vybudován tak, že i bez jakéhokoliv návodu jsem vždycky víceméně na první pokus našel funkci, kterou jsem hledal. Ustřížen Sony bychom marně hledali podporu záznamových strojů Ampex. Oproti tomu tato střižna podporuje záznamové stroje Sony. Stačí si v menu vybrat Sony protokol a můžeme k této střižně připojit jakýkoliv betakam, jakýkoliv jednopalcový stroj a jakýkoliv jumaty, který má ovládání přes 9 pin. Obrazovka je rozdělena do pěti částí. V horní části je statusový řádek, ve kterém se zobrazují informace, jaká akce právě probíhá. Potom je seznam transportů, rekordér a příspěvky ABC. V dalším řádku se zobrazují informace o konkrétně připravovaném střihu. Takže zase vstupní a výstupní adresy, typ, inzertů a podobně. V další části je potom Seznam všech provedených střihů. V seznamu se dá jezdit, jednotlivé události se dají editovat. Tlačítkem Home se dostáváme do základního menu. Základní menu 1 nabízí obnovení posledního střihu, skok na další střih, potom další funkce jako nastavení barevného framingu, operace ze střihy, ovládání audio a video střížny. S tisknutím tlačítka System Init naskočí menu pokročilého nastavení systému. V systémovém inicializačním menu 1 se dá resetovat celá střihová jednotka, nastavovat různé parametry jako dobu prerolu, přesnosti střihů a podobně. Potom se dají přiřazovat transporty do jednotlivých kanálů ovládací, pak jsou tady nějaké možnosti pro audia, vstup a výstup na sériovou linku a na tiskárnu, práce s konfigurační soubory, ještě nějaké další speciální nastavení. Tady je ukázka významu některých kláves při stisku s klávesou Shift. Například Shift a Stop zastaví bubínky na všech strojích. Pokud si necháme vypsat adresář v jednotce A, vidíme tady 25 Ace Exe, což je samotný střihový program, má asi 480 KB. Potom je ovladač inteligentního linkového kontroléru. Z ostatních souborů je to potom MS-DOS a nějaké konfigurační soubory. V menu System Options se dá nastavit profil uživatele a potom parametry střihů, video reference, edit mod, color framing, přesnost střihů, pre-roll time, post -roll time a tak dále a tak dále. V horní pravé části je potom tlačítko Home, 
které nám umožní návrat do Edit Construction menu 1. Potom jsou tlačítka na ovládání transportu pásků, tlačítko System Init pro vyvolání nastavovacích menu, tlačítko EDL Edit Decision List slouží pro přepnutí do módu práce se střihovou soupiskou. Je tady jogovací a šatlovací kolečko. Uprostřed je numerická klávesnice pro ruční zadávání hodnot. Tlačítka ovládání střižny, takže je tady preview, edit a replay. Dále je sekce tlačítek, pomocí které si můžeme vybrat typ přechodu a sice stíračku, prolínačku, ostrý střih nebo klíčovaný přechod. Dále si zde můžeme vybrat, jaké kanály se budou nahrávat, takže video, audio 1, audio 2 a můžeme zde taky zapnout funkci split, to znamená, že se audio střihne v jiném místě než video, nebo audio 1 se střihne v jiném místě než audio 2. V další sekci tlačítek si volíme stroj, který budeme aktuálně ovládat, takže je tady R jako rekordér, tři příspěvky ABC, je tady možnost si zvolit jako zdroj černou, anebo tři pomocné vstupy. Nejdříve nakonfiguruji záznamové stroje do systému. Udělám to tak, že z Edit Construction menu 1 přejdu do systémového menu, vyberu možnost Hardware Config, zvolím Transport a hnedka na pozici 0 nebo na pozici rekordéru přiřadím stroj s Ampex protokolem a je vidět, že byl nalezen přístroj VPR6. To samé udělám pro první příspěvek. Ampex protokol a je vidět, že byl nalezen druhý přístroj VPR6. Tím máme nadefinované stroje do systému. Nejprve si na rekordéru najdu nástřihovou adresu, odkud budu nahrávat. Takže si najdeme někam na černou, třeba tady, hodina 20 bude dobrá. Takže najdu si. Tím mám obsloužený rekordér, můžu mu schodit schodit skener, aby zbytečně se nehoblovala hlava. Přepnu se na Ačko a pustím si příspěvek a začnu vyhledávat záběry. Takže co tady máme? Podíváme se kousek dopředu. Tak je tady pár hezkých záběrů techniky Tesla. Jsou to vlastně záběry jednoho z prvních natáčení techniky, které jsem dával na YouTube. Takže označíme si za začátek, necháme proběhnout šveň, tak konec. Teďka stačí dát funkci Next, už se nám to zařadilo do střihové soupisky a hledáme další záběr. Tady bude šveň přes zvukovou režii, tam nebudeme dávat. Tady máme obraz, obrazovou režii, jasně. Takže švenk nahoru po obrazové režii, začátek, konec, zase next a jdeme na další záběr. Takže tady nám záběr začne a tady nám skončí. Tak délka 4 vteřiny 21 oken, to beru, takže dávám next. Posunujeme se na další záběr. Co tady máme? Se technickou kontrolu s přešvenkem na monitory, tak proč ne? Takže začátek. A konec. Next. Jo, tady je hezký přechod ze zadu stojanů. Tady, takže tady začneme. A skončím po tom přechodu, tady asi bych to neprotahoval, 6 vteřin, ideálně. Dávám next a jedu dál. Takže detail na Tesla Color, to beru. 
kde ho máme? Tady. Já dám tam takhle ten odjezd. Takže kde mi začíná odjezd, najdu si začátek odjezdu tady. Tak. A jdeme na další záběr. Jo, takovejhle, to je hezký, takže to tam dáme. Takovejhle přechod kolem kamer, začátek. A konec. Kolik to má? Pět, může být. A jdeme dál. Haha, <laughs> tady je odjezd od, od kolečka statilu. Tak to bude asi trochu delší záběr, ale detailů není nikdy dost. Tak, máme to tam, 8 vteřin, žádná tragédie. Je a tady je celek na kamery, no výborně, tak zkusíme, zkusíme spíš odjezd. Tak, máme odjezd, odjezd na celek, no a tím bychom vlastně mohli skončit. Tím bychom vlastně mohli skončit, když ho tam teďka přidám, tak máme něco přes 20 střihů uděláno. Já se podívám, co je tam dál, ale asi už tam nic, nic lepšího nebude. Takže bychom ještě, ale tak ještě dáme pár kamer. Tady je Tesla Color, tak proč ne, to je byla škoda. To tam nedá, je to tam. Teďka nějaký záběr zezadu. To bylo krásný slunce tenkrát, to bylo dobrý světlo. To vypadá, to vypadá bezvadně. Tady je hezký kamera z boku. Co se z toho vyvrbí? No, no, dáme to tam. Teď si můžeme prohlídnout celou střihovou soupisku. Počínaje prvním střihem až do střihu číslo 31. Označím si první. Dojedu až do posledního. Nyní je všechno připraveno k zahájení automatické střihové sekvence, při které se na rekordér za sebe nahraje námi vybraných přibližně 25 nebo 30 záběrů. Stisknu tlačítko Edit a celá akce může začít. Jde to hrozně rychle, jeden střih za druhým. Já myslím, že bude během pár minut hotovo. Takže teďka jdeme a konec. Osmička se označila R a jde se na další. Právě prováděný střih je na obrazovce zvýrazněn. Ace nás informuje, jaká akce právě probíhá. Takže teďka nahráváme. Teďka je queuing střihu 19, parkování na střih 19. Je vidět, že rekordér už je naparkován, příspěvek ještě ne, už taky. Teď jsme v prerou, synchronizují se stroje. Tak, teď jsme v rekordu. A hotovo. A můžeme na další střih. Celý se střih už je přesně podle soupisky. Na rekordéru ACE25 hlásí auto si dan, takže nezbývá, než si nyní pustit výsledek naší práce. Rekordér přetočíme na začátek. A play.